experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. ED officer Ranjamangan are not a spoon over the name, CBA to transfer Punirno. Neat under the Tamna government, the Dean Ulan, the Central Government of Kovatala, ED officer, even Garaspani. நீங்க என்னவா இருந்தாலும் இடி ஆபீஸ் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்னா அவங்க மத்திய அரசு படையை வர வைக்கணும் இவங்க உடைச்சு உள்ள போய் தேடுறதுன்றது வந்து தவறு இது ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்டா இருக்கும்னு என்னோட கருத்து இது வரப்போகுது நோட்டீஸ் போயிட்டு வரப்போகுது கண்டிப்பா ஸ்டேட் கவர்மெண்டால இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணவே முடியாது தமிழ்நாடு அரசு பண்ணது மிகப்பெரிய தவறு பிகாஸ் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் இல்லாம இடி ஆபீஸரா ஒரு ஆபீசரா பார்த்துருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை கிடையாது அவங்க இடி ஆபீசரா மோடியோட ஆபீசரா பார்த்தாங்க DMK ஓட மைண்ட் செட் பாருங்க அமைதி இஸ்லாமியர் இந்துவும் கிறிஸ்டின் நல்லா வாழ்ந்துட்டு பாங்க ஒரு ஒரு ஊர்ல நாளைக்கு என்னப்பா நாளைக்கு என்ன ராமர் கோவில் திறக்கறீங்களா மேல ஒரு இஸ்லாமியர் கேப்பாரு ஆமா அப்ப நாளைக்கு காலையில இருந்து திறக்கறேன் பாருங்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் பான்னு சொல்றாங்க இவரு மசூதி இடிச்சு கட்டறாங்க பான்னு அவர் வந்து ஆமா இல்ல மசூதி இடிச்சு கட்டறாங்கல அவருக்கு ஞாபகம் வரும் இவங்க தான் தூண்டி விடுறது எல்லாரியுமே இவங்க நினைச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தா கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் அப்படியே அப்படியே சந்தோஷம் அவங்களே சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க அவங்க எப்பவும் போல ஜாலியா இருக்காங்க ராமர் கோவில் வருது வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு நான் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் வருத்தம் இருந்தாலும் தீர்ப்பு வந்துருச்சு பிரச்சனையை முடிச்சிருவோம் இவங்க என்ன பிரச்சனை தீர்ந்துட்டு அப்புறம் நாங்க எப்படி இங்க இருக்கிறது வரலாறு தெரிஞ்சு பேசுறது உதவிதாரர்களுக்கு நல்லது ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர் காணலில் நம்முடன் இருக்கிறார் தமிழக பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் வழக்கறிஞர் கும்பர் குரோகே வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்ப நம்ம இந்த இடி அதிகாரி அன்கிர் திவாரி அவர் வந்து லஞ்சம் வாங்கினான்னு சொல்லிட்டு கைது பண்ணி சிபிசிஐடி இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கதா சொன்னாங்க அதில் வந்து இடி வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஆர்டர் அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு பின்னடைவு இதன் மூலியமாக என்ன நடக்கும் இதோட பின்னணி என்ன சார் இது ஆர்டர் இல்லை இது வந்து நோட்டீஸ் நோட்டீஸ் டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க என்ன இடி வந்து அன்னைக்கு நான் உங்கள் இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் ட்ரெஸ்வர்ஸிங் இன் டு அதர்ஸ் டொமைன் வாங்கல இது வந்து ஸ்டேட் வந்து சென்ட்ரல் ஏஜென்சியோட பவி உள்ளே போய் அதை அன்றைக்கே நான் சொன்னேன் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு அதுதான் இன்றைக்கி ஜட்ஜஸும் வந்து எனக்கு எல்லா மெட்டீரியலையும் கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க வெறுமே சொல்லலை டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுங்க எனக்கு வச்ச குற்றச்சாட்டு அப்படி என்னென்னா இடி ஆஃபீஸர் லஞ்சம் வாங்கினார்னு அரெஸ்ட் பண்ண உடனே அவங்க அன்றைக்கே சொன்னால் அன்னை உடனே அவங்க வந்து சிபிஐ கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா அவர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அங்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சிபிஐ அவங்க அப்படியே எடுத்திருப்பாங்க சிபிஐ ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைமில் இடியும் ஒரு ஈஸியாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க ப்ரொசீஜர் நீட்டாக இருந்திருக்கும் இங்கே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் திடீர்னு உள்ள வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை இருக்கிற கோவத்தில் இடி ஆஃபீஸரை இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி சிபிஐக்கும் கொடுக்காம இவங்களே நேராக இடி ஆஃபீஸுக்குள்ளே போய் அவரோட டேபிளில் அவரோட ரூமு நம்ம சர்ச் பண்ணுறோன்னு சொல்லி எல்லாவோட இந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு டிவைஸ் எல்லாம் எடுத்து இதோ என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வரதான் அத்துமீறல் நம்ம சொன்னோம் இதுக்கு வந்து ஒரு யார் எப்படி பண்ணீங்க எஃப்ஐஆர் போட்டேன் இது வந்து என்னென்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இடி ஆஃபீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க உள்ளே வந்தாங்க அந்த உள்ளே வந்து எங்களை செ பணி செய்ய விடாமல் தருத்தாங்க அது என்ன எஃப்ஐஆர்னு இடி கேட்குறாங்க டிஜிபியை தமிழ்நாடு டிஜிபி அந்த எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டிங்களே அது என்ன கண்டென்ட் அதை கொடுங்கன்னு கேட்டால் டிஜிபி கொடுக்க மாட்டார் ஐயோ சென்சிட்டிவ்னு சொன்னதா சொன்னேன் ஒரு இடி ஆஃபீஸர் கேட்டாங்கன்னா அது கொடுத்தாங்க அவன் இவங்க இவங்க இப்படி கூட கேட்கலாம் இல்லையா ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் அதில் இருக்குது நான் நான் ஒரு இசிஐ ஏர் போட போகிறேன்னு கேட்கலாம்ல ஒரு ஏஜென்சியும் இன்னொரு ஏஜென்சியும் எஃப்ஐஆர் எஃப்ஐஆர் பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இது மட்டும் பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் இல்லை இது மட்டும் இந்த எஃப்ஐஆர் மட்டும் எந்த இதில் வெப்சைட்லையும் இல்லை பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இப்போ நீங்கள் எந்த எஃப்ஐஆர்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் பொதுமக்கள் தகவலுக்கு சொன்னோம்னா ஒரு எஃப்ஐஆர் நம்பர் கிரைம் நம்பர் இருந்ததுன்னா எஃப்ஐஆர் எந்த ஸ்டேஷன் பார்த்து எடுக்கலாம் ஆனால் இதில் மட்டும் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அவங்களோட எண்ணம் வந்து நான் என்ன செஞ்சேன்னு உனக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அது அரசாங்கத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது இரண்டு கட்சிகளுக்குள்ளே இருக்கலாம் திமுக பாஜக உள்ளே மோதல் இருக்கலாம் அரசாங்கத்துக்குள்ளே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்குமே மோதல் இருக்கக்கூடாது துறை ரீதியாக இருக்கலாம் இது வந்து குழாயடி சென்ற மாதிரி என்னோடய எஃப்ஐஆரை கொடுக்க மாட்டேன் காப்பியை கொடுக்க மாட்டேன் அத்துமீறினது இவங்க
ஒரு ஒரு எஃப்ஐஆர் காப்பி கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னா அப்போ ஏதோ தப்பு நடக்குது மறைக்கிறீங்க அது வரக்கூடாதுன்னு இன்னொன்று இந்த மாதிரி கேஸில் அட்மிட் பண்ணும்போது எந்த கமெண்ட்டும் அடிக்க மாட்டாங்க எப்பவுமே ஜட்ஜஸ் வந்து இதை கேட்டுக்கிட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சதே வந்து அவங்க இதில் முகாந்திரம் இருக்குன்றதுனால தான் நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாங்க இல்லை அனுப்ப மாட்டாங்க பார்த்த உடனே என்ன ஈடி தானே இப்போ என்ன ஈடி கேட்டால் கொடுத்துணும் வேண்டாம்னு சொல்ல சிபிஐக்கு மாற்றக்கூடிய முகாந்திரம் அந்த ரெண்டு நீதி நீதிபதிகளுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஏதோ சம்திங் ஸ்பிஷி இந்த ஸ்கேஸ்ன்ற மாதிரி பார்த்த உடனே இதில் ஏதோ இருக்குது சரி நோட்டீஸ் போடுறாங்க நோட்டீஸ் வெறும் நோட்டீஸ் மட்டும் இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ண தப்பு வெளியில் வரும் அப்போ அவங்க சிபிஐக்கு மாற்றக்கூடிய எல்லா சாத்தியக்கூறும் இதில் இருக்குது மாற்றி தான் ஆகணும் ஏன்னா இதை ஒரு முன் உதாரணமாக வச்சுக்கிட்டு இந்தியா முழுக்க அவங்கவுங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க ஈடி ஆஃபீஸில் போய் இவங்க ரைடு பண்ணுவாங்க ஈடி வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளே வரும் இது ஒரு ட்ரெஸ் பஸ் தானே இன்னொரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் உள்ளே நீங்கள் போகக்கூடாது இல்லை வரம்பு மீறல் தானே இது இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் இதை என்கரேஜ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் நேராக தேனாம்பட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளே போவார் தேனாம்பட்டு ஏட்டு நேராக ஈடி ஆஃபீஸ் உள்ளே போவார் இது என்னென்னா கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வரும்போது எங்க போய் முடியும் இது இது மிகப்பெரிய தவறு நான் முதல் பேட்டியில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாடு அரசு பண்ணது மிகப்பெரிய தவறு பிகாஸ் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் இல்லாம ஈடி ஆபிசரை ஒரு ஆபிசரா பார்த்துருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை கிடையாது அவங்க ஈடி ஆபிசரை மோடியோட ஆபிசரா பார்த்தாங்க இது வந்து பிஜேபி எதிர்த்து இது ஒரு ஒரு பாயிண்டா வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அசிங்கப்படுத்தலாம் ஈடி யாருன்னு பாத்தீங்களா அவங்க ஈடி லஞ்சம் வாங்கினா ஈடியே முழுக்க டிபார்ட்மெண்ட்டே லஞ்சம்ன்ற மாதிரி அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சுதான் பண்ணாங்க பட் பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு அவர் அவர் ஒரு எம்ப்ளாய் அவர் ஆஃபீஸர் அவர் தப்பு பண்ணார்னா ஈடியே தப்புனா அப்போ யாராவது போலீஸ் லஞ்சம் வாங்கினா போலீஸ் துறையிலே லஞ்சம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அதனால தான் அது தப்பு அது அதுக்கு உண்டான பதில் ரெண்டு வாரத்தில் வந்துடும் அவர் இதில் அமலாக்கத்துறை தரப்பில் சொன்ன விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா இருந்தது டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி மதுரை ஈடி ஆஃபீஸில் வந்து அவங்க வந்து அங்கே நான் சோதனை நடத்தி தான் போனாங்க அப்போ கூட சில நபர்களும் மர்ம நபர்களையும் குறிப்பிடுறாங்க மர்ம நபர்களும் இருந்தாங்க அவங்க வந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணாங்க அது வந்து சில அதிகார சில உயர் அதிகாரிகளையும் அமைச்சர்களையும் காப்பாற்றும் விதமாக இருந்தது அப்படின்னு நாங்கள் வந்து அலர்ட்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை இன்னும் பின்டோட் பண்ணி இதில் இருக்க உண்மைகளும் வெளில வருமா இந்த வழக்கு நடக்கும்போது இல்லை எப்படி அது போகும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ஒரு வீடியோகிராஃபர் எடுத்துக்கிட்டு கூட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒரு தனிப்படை ஒரு 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 மத்திய ரிசர்வ் படையோ இல்லைன்னா சேம படை நம்ம தமிழ்நாடு அவங்களோட பாதுகாப்போடு உள்ளே போய் எல்லாம் வீடியோகிராஃப் பண்ணி நாங்கள் உள்ளே போய் நான் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே சர்ச் பண்ணி இதை பாருங்க இதுதான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையாக சொல்லியிருக்கணும்ல எதுவுமே சொல்லலையே நேராக பண்ணுற வாடிக்கை இருக்கா இல்லை இல்லை நீங்கள் பண்ணுறதே தவறு இப்போ நான் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதே தப்புங்க ட்ரெஸ் பஸ் அது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதே தப்பு ஆனால் அவர் வந்தால் குறைந்தபட்சம் நான் என்ன செய்யறேன்றது யாருக்கும் சந்தேகம் வரக்கூடாது இல்லை மற்றவங்க பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன சொல்லலாமே என் வீட்டில் ஒரு லட்சம் வச்சுருந்த காலம்னு சொல்லலாம் அது என்னோட சேஃப்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் வீடியோகிராஃப் வச்சுட்டு இதை பாருங்கள் நான் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் இந்த பொருள் எடுக்க தான் வந்திருக்கேன் வேறு எதுவும் எடுக்க வரலன்னு சொல்லி நீங்கள் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் நேராக அடியாளுங்கெலாம் உள்ளே கூப்பிட்டுட்டு போய் நான் என்ன சொல்கிறேன் பத்து பேர் வருவாங்க அவங்க சொல்கிறாங்கள அது எப்படி இல்லைன்னு நீங்கள் ப்ரூவ் ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்சதே தப்புன்னு சொல்லும் போது நுழையும் போது பத்து பேர் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்க நான் சொன்னால் பேர்டன் உங்கள் பக்கம் தானே இருக்குது ஈடு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தானே ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் பண்ணலை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் தேவையா இந்த சர்ச்சை எல்லாம் தேவையா ஈடி ஆஃபீஸில் போய் எங்கேயாவது ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை யாராவது மறைப்பாங்களா அந்த அங்கித் திவாரியோட ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை யாராவது அவருக்காக மறைப்பாங்களா மறைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா சர்ச் வாரண்ட் வாங்கிட்டு எல்லாரையும் கூட்டுகிட்டு தானே போயிருக்கணும் நீங்களாம் உள்ள பாஜின் பண்ணி உள்ள உடச்சி உள்ளே போய் நீங்கள் பாட்டு அவர் கேபின் மட்டும் போக சொல்லாமல் அவர் கேபின்ல மற்ற கேபின்ல ஏன் போனீங்க இது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு இதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இரண்டு அரசாங்கத்தோட ஏஜென்சியும் வேலையே செய்ய முடியாது வேலையே செய்ய முடியாது அதுவும் இது யோசிச்சு பாருங்க மம்தா மாதிரி ஸ்டேட்லாம் என்ன நடக்கும் இது ஆமாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டா சும்மா போகிற ஈடி ஆஃபீஸர் மண்டையில் அடித்து ரத்தம் கொட்டுறாரு அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டா நேராக அவங்க ஈடி ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே போயிட்டு
அதனால தான் த ஷுட் பி அ டிமேண்டுன்றாங்க இந்த இப்போ கரப்ஷன் ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிகாரி உங்களை கேட்கணும் டிமேண்டு பண்ணியிருக்கணும் அந்த டிமேண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பணத்தை கொடுக்கணும் அவர் ரிசீவ் பண்ணணும் இதுதான் பிசி ஆக்டில் ட்ராப் கேஸில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் என்ன கேட்கவே இல்லை பணமே கேட்கல நான் வந்து உங்கள் டேபிளில் வந்துட்டு சார் பட்டா வாங்கிட்டேன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சார் வச்சுக்கங்க சார் குழந்தைங்களுக்கு இது வாங்கி கொடுங்க சார் வாங்கி நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்களேன் சார் நான் உங்கள் அண்ணன் மாதிரி சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி உள்ளே திணிச்சிங்கன்னா அவர் அவர் மேலே மிஸ்டேக் கிடையாது ஓகே ஹனி ட்ராப் பண்ணுறது அதாவது என்ன சார் இந்த இப்போ இவ்வளோ பணம் இருக்குது இன்றைக்கி நைட்டு எப்படியோ நீங்கள் டிவி வாங்கிடுவீங்க வீட்டில் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் வாங்கிலாம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் இன்ட்யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட அஃபன்ஸ் வராது இட் ஷுட் பி அ கிளியர் டிமேண்ட் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து என்ன பட்டாவா பத்தாயிரம் கொடு அப்படின்னு இல்லை சார் என்னால் முடியல அப்போ ஐயாயிரம் கொடு அப்படின்னு டிமேண்ட் இருக்கணும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த இந்த டிமேண்ட் இருந்தால் தான் ட்ராப் கேஸே வரும் இவர் டிமாண்ட் பண்ணாரான்னு எப்படி தெரியும் அந்த டாக்டர் வந்து டாக்டர்கிட்ட இவர் டிமாண்ட் பண்ணார எப்படி தெரியும் இன்வெஸ்டிகேஷனில் தான் தெரியும் அந்த டாக்டரே பின்புலம் உள்ளவர் திமுக பின்புலம் அதுவே போலியாக இருக்கலாம்ல ஹனி ட்ராப் பண்ணியிருக்கலாம்ல பணம் கொடுத்து அடுத்த இன்னொரு பணம் கொடுக்கல சார் வச்சுக்கோங்க சார் இதை நம்பி வாங்க போயிருக்கலாம்ல இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் நீங்கள் அதெல்லாம் எதையும் பார்க்க மாட்டேன் நான் அரெஸ்ட் பண்ணுவேன் நானே போய் இடி ஆஃபீஸ் உள்ள போய் ரேன்சாக் பண்ணுவேன்றது எல்லாமே ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு மர்மமான இது தான் இருக்குது இந்த கேஸில் இது கண்டிப்பாக அது சுப்ரீம் கோர்ட் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது எல்லாமே தெளிவாயிடும் அங்க ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல முடியாதுங்க ஏன் எஃப்ஐஆர் காப்பி கொடுக்க மாட்டேன்றது இது வரைக்கும் பதில் கிடையாது இல்ல அது அவங்க மணல் இதுல கூட எஃப்ஐஆர் கொடுக்கல மணல்ல அஞ்சு எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க டிஜிபி லெட்டர் கேட்டு கூட கொடுக்கலையே இதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியணும் என்னன்னா திமுக அரசு வந்து திராவிட மண்டல அரசு வந்து கரைபடியா அரசு இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் ஈடிட்டு தான் கொடுக்குறீங்க நீங்க என்ன பிஜேபி கட்சிக்காரங்கிட்ட கொடுக்க சொல்றாங்க நீங்க ஈடிட்டு தான் கொடுக்க சொல்றீங்க ஏன் கொடுக்க மாட்டேறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஏதோ உங்களுக்கு அவ்வளவு ம ம மறைக்கணும்னு அவசியம் இருக்குல்ல அப்போ உங்கள்கிட்ட தப்பு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் உன்னை மறைச்சிங்கனாலே நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அது கண்டிப்பாக இது ஒரு அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் திமுகக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய தீ இந்த இந்த திராவிட மண்டல அரசுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அடியாக இந்த இந்த தீர்ப்பு வரும் பாருங்கள் இந்த இவங்க இந்த நடந்துக்கிட்ட விதம் ரொம்ப 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 தப்பு இதில் வந்து அவங்க ஒரு நீதிபதிகள் சொல்லும்போது கூட கைட் லைன் ஒன்று தெளிவாக வந்து வரையறுக்கப்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்த தீர்ப்பில் வந்து இது சரி லைன் அப்படிங்கிறது ஒரு எதிர்பார்க்கலாமா இல்லை ஒரு கைட் லைன் அமைக்கப்படும்னு எதிர்பார்க்கலாமா அதில் இது சரி இல்லைங்க இது சரி இல்லை தான் நான் சொல்கிறேன் அவங்க அர நான் அரெஸ்ட் பண்ண தப்புன்னு சொல்லலை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அவர் டிமாண்ட் பண்ண உடனே சிபிஐட்டை கொடுக்கணும்னு கூட நான் வேணான்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துருக்கலாம் சிபிஐட்டை கொடுத்தா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி அவங்க கூட சொல்லிடுவாங்க இடி ஆஃபீஸர் கூட சொல்லலாம் அதெல்லாம் உங்கள் அதெல்லாம் உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் தப்பே சொல்லலை அரெஸ்ட் பண்ண உடனே அது அப்படியே சிபிஐட்டை கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து நடைமுறை ஒரு பேங்க் மேனேஜர் லோன் சாங்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறது நேஷனலிஸ்ட் பேங்க் மேனேஜர் லோன் சாங்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பத்தாயிரம் கேட்குறாருன்னா டிமாண்ட் பண்ணுறாருன்னா ரோட்டில் வந்து ஒருத்தன்கிட்ட பத்தாயிரம் வாங்கினாருனா ஸ்டேட் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் தாராளம் பண்ணலாம் தவறு யா எங்கே நடந்தாலும் நீங்கள் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் யாருனா பண்ணலாம் ஆனால் அந்த அரெஸ்ட் பண்ண உடனே இவர் யாருன்னு கேட்டால் இவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி பேங்க் எம்ப்ளாயி ஸோ சிபிஐயோட இதில் பர்வியூவில் வருது நீங்கள் சிபிஐ கூப்பிட்டு சார் டிமாண்டு இவர் தான் விட்னஸ் இவர் தான் டீகாய் விட்னஸ் இவர் தான் பணம் கொடுத்தவர் ட்ராப்பு இந்த டிமாண்ட் இருக்குது இந்தாங்க ஆதாரத்தோடு கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டா சிபிஐ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் நான் அதையும் நானே எடுத்துப்பேன்னு சொல்கிறது வந்து நாளைக்கு சரியாக இருக்காது அது வந்து நாளைக்கு இங்கேருந்து ஒரு 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 இன்ஸ்பெக்டர் கிளம்பி நேராக போய் டெல்லியில் போய் அங்கே இருக்க அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியை போய் யார் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டுருவார் ஏன்னு கேட்டால் இங்கே லோக்கலில் ஒருத்தர் டி டிமாண்ட் பண்ணிக்கலாமே போலி ஃபோனில் அப்படின்னு இங்கே ஒருத்தர் சொல்கிறார் சார்னு சொன்னால் எப்படி இது எங்கே போய் நிற்கும்னு பார்த்துங்க அதனால தான் அந்த காலத்தில் வந்து கரெக்டாக டிமார்க்கேஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சிபிஐனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்னா இவங்க உயர் லெவலில் இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்னு சொன்னால் சிபிசி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன்னு பிரித்து வச்சுருக்காங்களே எதுக்கு இதை நீ பண்ணக்கூடாது இதை இவங்க தான் பண்ணணும் பேங்க்குனா இவங்க தான் பண்ணணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா இவங்க தான் பண்ணணும் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆஃப் கிரைம்னா இடி பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ் வயலேஷன்னா இன்கம் டேக்
அது யார் எழுதுனானே தெரியாது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஒரு நீதிபதியோட கையெழுத்து கூட இருக்காது ஆனால் வந்து எங்களுடைய சட்ட அறிவு நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்ததில் அந்த அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட எழுபது பர்சன்ட் வந்து அது யாரோட அந்த லாங்குவேஜ் அந்த ஜட்ஜோட லாங்குவேஜ் வச்சு சொல்கிறோம் அது இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் தான் எழுதியிருக்காரு இவங்ககிட்ட இருந்தெல்லாம் நம்ம எப்படி நியாயத்தை எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறார் தீர்ப்பு விம விமர்சிக்கிறார் அவர் தீர்ப்பு மட்டும் இல்லை நீதிபதி விமர்சிக்கிறார் அவர் அவரோட இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அவர் எப்படி இருந்தார் இப்போ எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கார் இப்போ ஆன்டி பிஜேபி ஆன்டி நேஷ்னல் எப்படி பேசிகிட்டு இருக்காரு சந்துரு சந்துரு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லையே அவர் எதுக்கிட்டே தான் ஆச்சரியம் அவர் வந்து ஹரி பறந்தாம்னு ஒரு ஜட்ஜி இவங்கெல்லாம் எப்படி ஜட்ஜாக அப்போ இருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவங்கெல்லாம் வந்து நேர்மையான ஜட்ஜி நல்லா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் தெரிஞ்சு வெளியில் வந்தோன்னே இவ்வளோ கலர் பேசுகிறாங்க அவங்க எல்லாமே ஆன்டி ஹிந்துவாக தான் பேசுவாங்க ஆன்டி பிஜேபி தான் பேசுவாங்க கவர்மெண்ட் எதிர்த்து தான் பேசுவாங்க நீதித்துறையில் இருந்துட்டு பேசலாம் அவர் அவங்களே கிளியராக சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சு நீதிபதிகளும் யார் யார் என்னென்ன எழுதுனாங்கன்னு ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னா எங்கள் மலர்ந்து இருக்கிறது தெரிஞ்சிடும் அதில் அப்போ வந்து இவர் இப்படி சொல்லியிருக்கார் பாரு இவர் இப்படி சொல்லியிருக்கார் பாருன்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் நாங்கள் அஞ்சு பேரும் ஒருமித்து எழுதணும்னு யாராவது ஒருத்தர் நோன்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து எழுதுன ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்றாங்க இது வந்து நார்மலாக எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா மூணு பேர்னா ரெண்டு பேர் ஒன்று எழுதுவாங்க ஒன்று ஒருத்தர் எழுதுவாங்க டிசென்ட் தான் இது டிசென்ட்டே இல்லை எல்லாம் அஞ்சு பேர் ஒன்றா தான் எழுதுறாங்க அஞ்சு பேர் பேரும் கீழே போட்டுட்டு அஞ்சு பேர் பேரும் ஒரு ஃபுல் ஜட்மெண்ட் கொடுத்து கீழே அஞ்சு பேர் பேர் போடுறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஒருத்தர் பேரையும் போடுங்க அப்போ தான் பாலிடிக்ஸ் பண்ண முடியும் அது இவர் வேலை கிடையாது அதில் கிளியராக நம்ம நம்ம ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் படி நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டு எங்களுக்கே உள்ள தனி அதிகாரத்தின் பயன்படுத்தி எந்த சூட்டு எந்த வழக்கையும் முடித்து வைக்கும் அதிகாரம் எங்களுக்கு இருக்குது நாங்கள் ஒரு புது ஒரு செட்டில் பண்ணுறதுக்கு எந்த லாவனும் எனாக்ட் பண்ணுற பவர்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குது அந்த பவரில் தான் நாங்கள் இந்த தீர்த்து வைக்கிறோம் இந்த இந்த தீர்ப்பு சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு 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 நியாயமான ஒரு டு கிவ் அ குவைட்டஸ் டு தி இஷ்யூன்னுவாங்களே ஒரு தீ பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த பக்கம் இருக்காங்க தீர்ந்த பிரச்சனையை நோண்டி நோண்டி விடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்க இதுதான் சொல்கிறேன் அந்த தீர்ப்பு வந்த உடனே இஸ்லாமியர்களும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க இஸ்லாமியர் என்ன சொன்னாங்கன்னா நல்லதோ கெட்டதோப்பா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சது நோ மோர் பாலிடிக்ஸ் நமக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அங்கே போயிடுவோம் அவ்வளோதான் எல்லோரும் அமைதியாக போயிட்டாங்க இந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்துட்டு நான் அதுக்கு போக மாட்டேன் மசூதியை இடித்து கோயில் கட்டுவதுதான் நான் போக மாட்டேன் இவர் யாரை கேட்டாங்களா இந்தி கூட்டணியில் இருக்கிறவங்க கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரசியல் ஆக்குறாரு மோடி வந்து கதாநாயகன் ஆகிறாரு இது அரசியல் பயன் பயணம் அப்படி சொல்லிட்டு போகிறாங்க இவர் மட்டும்தான் எல்லாம் மறந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ டிஎம்கேவோட மைண்ட் செட்டை பாருங்கள் அமைதியாக இஸ்லாமியர் ஹிந்துவும் முஸ் கிறிஸ்டினும் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஊரில் நாளைக்கு என்னப்பா நாளைக்கு என்ன ராமர் கோயில் திறக்கிறீங்களா மேலே ஒரு இஸ்லாமியர் கேட்பார் ஆமாம் இப்போ நாளைக்கு காலையிலேருந்து திறக்கிறேன் பாருங்க வாழ்த்துக்கள்ப்பான்னு சொல்கிறாங்க இவர் மசூதியை இடித்து என்ன மறந்துட்ட இஸ்லாமியர் என்ன மறந்துட்ட மசூதி இடிச்சு கட்டுறாங்கப்பான்னு அவர் ஒன்றும் ஆமாம் இல்லை மசூதி இடிச்சு கட்டுறாங்களே அவருக்கு ஞாபகம் இவங்க தான் தூண்டி விடுறதே எல்லாரையுமே அமைதியாக இருக்க வேண்டிய விஷயத்தில் இவர் யாராவது கேட்டாங்களா போகிறீங்களா போலையா எனக்கு நாத்திகன்னு நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிடணும் இல்லை நான் கிறிஸ்டியன் போக மாட்டேன்னு சொல்லிடணும் மசூதியை இடித்து இவர் பார்த்தாரா அது மசூதின்னு இவருக்கு தெரியுமா அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் மசூதியாக தெரியுமா அந்த வரலாறு எதையுமே தெரியுறதில் கேட்கறதும் இல்லை படிக்கிறதும் இல்லை ஆனால் இஷ்டத்து போகிற போக்கில் ஒன்று சொல்லிட்டு போகிறது இது தான் நம்ம நிம்மதி அவளை விடமாட்டாங்க அவங்க நம்ம எங்களை சொல்லுவாங்க மத மதவாதிகள் மதவாதிகள் உண்மையிலே மதவாதிகள் அவங்க தான் மூணு பேர் ஒன்னா இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க வேணுட்டு ரெண்டு பேருக்கு வாட்ச் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வாட்ச் சொல்லாமல் இருப்பாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் இவர் பார்த்தியா அவங்க வாட்ச் சொல்லுன்னு கேட்கும் போது இவர் ஆமா இல்லை எனக்கு வாட்ச் சொல்லுன்னு இவர் போயிடுவார் இவங்கள நமக்கு சொல்லிட்டாருப்பா அப்படின்னு இவங்க பிரிச்சு பிரிச்சு விடுறதே அவங்க தான் அது இதுக்கு தான் இது நல்ல உதாரணம் அது சந்துருவெல்லாம் அவங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு செட்டு சந்துரு ஹரி பரந்தாமன் இவங்கெல்லாம் ஒரு பழைய நீதிபதிகள்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் அப்படியே கரையை பூசுவாங்க அதை பேச எடுத்துக்காதீங்க இல்லை ஆனால் அந்த இப்போ தீர்ப்பில் யார் சைனே யார் சைனுமே இல்லைன்னு சொல்கிறது ரொம்ப அது ஒன்றும் பெரிய அது ஒன்றும் பெரிய குற்றம் கிடையாது சட்ட ரீதியாக அது ஒன்றும் அந்த ஒரு விஷயம் இல்லை குற்றம் பார்த்து அப்படி இங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் பண்ணியிருக்க முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் சைனெலாம் பண்ணல எல்லாரும் அவங்க இந்த தீர்ப்பை யார் எழுதியதுன்னு சொல்
ஆனால் இவர் படிக்கிற அந்த ஜட்மெண்ட் உள்ளே இருக்கிற அந்த வார்த்தைகளை வச்சு யார் எழுதணும் பெரிய ஒரு நிபுணதாக இருக்கார் அவர் ஜப் எந்த ஜட்மெண்ட் யார் யார் எழுதுவாங்கன்றது கூட அவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அவர் நம்ம இழந்துட்டோமே இவ்வளோ சீக்கிரம் நான் இருந்தால் நம்மளால் இருந்துருக்கலாம் அவர் ஜட்ஜா இதில் இப்போது முதலமைச்சர் சொல்லும்போது பாஜக வந்து ராமர் கோவிலை காண்பித்து மக்களை ஏமாற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது பட் ஆனால் நாங்கள் இதை கட்டிட்டோம் கட்டிட்டோம்னு அதை ஒரு கிளைம் பண்ணி அதே ஒரு பூதாகரமான விஷயமாக காட்டி மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு சிஎம் குற்றச்சாட்டியிருக்கார் அதாவது தமிழ்நாட்டை வந்து சென்னை என்று பெயர் மாற்றி தமிழ்நாடு என்று செந்த தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டினோன்றாங்களே ஏன் அது அவ்வளோ பெருசாக பேசுகிறாங்க அது அவங்க அஜெண்டா இல்லையா திமுக இந்த திருச்சி மாநாட்டில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சென்னையை மாற்றி தமிழ்நாடு என்று கொண்டு வருவோம்னு சொல்லி மாற்றலையா அப்போ அவங்க அஜெண்டாவில் ஒன்று கொண்டு வந்து அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் அதை அவங்களுக்கு க்ரெடிட் எடுத்துக்கிறது நியாயம் தானே எல்லோரும் பண்ணுறது தானே ஏன் இப்போ வந்து இப்போ ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரம் ரூபா வந்தோடனே சொன்னதை செய்தோம்ன்றாங்களே அப்போ அவங்க சொன்ன அதே மாதிரி தானே நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் எண்பத்தொம்பது வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை நாங்கள் எடுக்கல இது வந்து விஹெச்பி பிரச்சனை அவங்க தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எப்போ காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்டும் எல்லாம் சேர்ந்து அது உள்ளே புகுந்து அங்கே பாலிடிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே அந்த இடம் பாலிடிக்ஸ் ஆகுதுன்னும் போது பா உண்மையான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருக்கிற பிஜேபி உள்ளே வந்தாகணும் அவங்கள எதிர்க்கிறதுக்கு அப்போ தான் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் உள்ளே வரும் அது பிஜேபியில் அன்னைக்குலேருந்து இது த்ரீ செவன்ட்டியும் ராமர் கோயிலும் எங்களோட அஜெண்டா இது எங்களை அவங்க செஞ்சே தீர்வோன்னு சொல்லி அன்னிலேருந்து உழைச்சிட்ருக்காங்க இது கட்சி நாங்கள் கொண்ட இடம் யார் கொண்டு வருவாங்க இப்போ இவங்க கஷ்டப்பட்டு ஒன்று சொன்னது கொண்டு வந்து ஒன்று நிறுவினாங்கன்னா அதை வந்து நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோன்னு சொன்னாங்கன்னா வலுவர் கொட்டதை யார் கட்டியது தெரியுமான்றாங்களே யார் கட்டினது டிஎம்கே தானே கட்டினது அதே நீங்க கிரெடிட் எடுத்துக்கிறீங்க சொல்ல முடியுமா அது அரசியல் தானே கிரெடிட் எடுத்துக்கிறது என்ன தப்பு நாம நாங்க தான் கொண்டு வந்தோம் நாங்க தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தோம் எல்லாமே அதுல என்ன கிரெடிட் எடுக்க தப்பு அவருக்கு அதான் சொல்ற அவரு இந்த விஷயத்துல அவங்க ரொம்ப தமிழ்நாடு முழுக்க தடை போட்டு ஒரு பக்கம் தடையே இல்லைன்னு சொல்லி அப்புறம் நாங்க லெட்டர் கொண்டு போய் கோர்ட்ல காமிச்சு ஆவடி ஏசி வந்து இந்த லெட்டர் கொடுத்தவனே லெட்டர் வாங்கி படிச்சுட்டு இது என்ன லெட்டர் இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க கேட்டா பர்மிஷன் கொடுத்துட்டோம்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு ஒரு குளறுபடி தெரியுங்களா அதில் உண்மையிலே ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு முதல்வராக செயல்படக்கூடிய முதல்வராக இருந்தால் அந்த விஷயத்தை முதல்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் செயல்பட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒன்று தடைன்னா தடைன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லை தடை இல்லைன்னா தடை இல்லை எல்லோரும் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் நாங்கள் தடை தடை விதிக்கவில்லையே அப்படின்னு சேகர்பாபு சொல்கிறார் ஈவோ ஒருத்தர் ஃபோனில் ஓரலாக வந்திருக்குமா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யாரும் கொடுக்கூடாதுமா அப்படின்றாரு செயல்பட்டும் காமிச்சிருக்காங்க காஞ்சி காஞ்சி காமாட்சி கோயிலில் வந்து இருக்கிற எல்இடியும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எடுத்து நேரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறான் அங்க இருக்க எம்பி எம்எல்ஏ எழிலரசன் சொல்றாரு எங்க அது காமாட்சி கோயில் இருக்கிற ஊழியர் வந்து எடுத்துட்டு போனா நாங்க நாங்க பண்ணுவாரு ஊழியர் எடுத்துட்டு போய் நேரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் பாரு அங்க அது இஓ லெவல்சி லெவல்ல சிரிச்சு போச்சு அது இங்க ஒண்ணு சொல்றாங்க அங்க ஒண்ணு சொல்றாங்க ஓரளவு முடியாதுன்றாங்க சரி போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க தடை ஒண்ணு இல்லையா நாங்கள் இந்து குழுக்கு ஒண்ணு அகேன்ஸ்ட் இல்லையன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க போலீஸ்காரங்க எழுதி அனுப்புறாங்க இங்கு நீங்கள் சொல்கிற இடத்துல கிறிஸ்துவர்கள் அதிகம் வசிப்பதால் தகராறு வரும் முஸ்லீம்கள் அதிகம் வசிப்பதால் தகராறு வரும் கேட்டால் நாங்கள் இந்துக்களுக்கு எதிரி கிடையாதுங்க நாங்கள் அன்னைக்கு ஏசி ஐம்பத்தூர் ஏசி கொடுத்த லெட்டரில் கிளியராக இந்த சம்பவத்திற்கு தீ திமுகவும் பிசிகாவும் மற்ற பிற கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால் உங்களது அனுமதி ரத்து செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு யார் ஏசி கொடுக்குறாரு ஓவ் த பேஜ் என்ன சொல்கிறாரு இங்கு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பிற மதத்தினர் அதிகம் வசிப்பதால் லா அண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் நாங்கள் அப்படி சொல்லலைன்றாங்க ஒரு பக்கம் இப்படி ஏழு நாட்களுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கணும் அதனால தான் ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன்னாங்க கோர்ட்டில் போய் நைட்டு போய் ரிஜெக்ஷன் லெட்டர் கொடுக்குறாங்க காலையில் கோர்ட்டில் போய் கொடுக்குறோம் கோர்ட்டில் ஜட்ஜு கூப்பிட்டு கேட்குறாரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என்ன சொல்கிறீங்கண்ணா இல்லை இல்லைங்க நைட் நைட்டே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த ஏழு நாள் என்ன ஆச்சு அங்கே நீங்கள் நீங்கள் உண்மையிலே ஸ்டப்பானான ஆளாக இருந்தால் அங்கே என்ன சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்க ஏழு நாட்களுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் இவங்க கொடுக்கல அதனால் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஐயா அப்படி சொல்லியிருந்தோம் இல்லை என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டோம்னா நேற்று நைட்டே கொடுத்துட்டாங்க என்ன இப்போ வந்து கேட்குறீங்க நான் அது கொடுத்து எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் மற்றவங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜென்ரலாக சொல்லுங்கன்னு போது பிரைவேட் கோயிலுக்கு தேவையில்லை பிரைவேட் பிளேஸஸுக்கும்
இந்த இதே யாட்சிக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுறதுனால பிற மாற்றினர் அதிகம் வசிக்கும் ஏரியாவுன்றாங்க அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே பெரும்பான்மை இடத்துல இந்து கோல் தானே அதிகமாக இருப்பாங்க அப்போ கிறிஸ்டினும் முஸ்லீமும் இந்த நாட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தக்கூடாதா எவ்வளோ தப்பான ஒரு விஷயம் அது என்னென்னா அவங்க இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் கேட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் காவல்துறையில் இது வரைக்கும் சுதந்திர இந்தியாவில் வேறு மதத்தினருக்கு கொடுத்துருக்கீங்களான்னு கேட்டோம் கொடுத்தது இல்லை இது வரைக்கும் கொடுத்ததே இல்லை நாங்கள் அப்போ இந்து விரோத கட்சின்றதை பொறுத்துக்கிறீங்களா நம்ம இங்கே ஒரு நடைமுறை வருடா வருடம் பார்ப்போம் இல்லை இந்த எக்மூர் ட்ரிப்ளிகேன் சைடில் வந்து அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் நடக்காது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்சிக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த அந்த சென்சிட்டிவான இடத்துல அனுமதிக்க மாட்டோங்கிறது அது அப்புறம் இவங்களா ஏற்படுத்தினது நாங்கள் முதல்லேருந்தே சொல்கிறோம் யார் அது வரும் இவங்க தான் அந்த பக்கம் போகாதீங்க அங்கே இஸ்லாமிய இருக்காங்கன்ற ரொம்ப காலமாக ஸ்மூத்தாக நடந்துச்சு உங்களுக்கு எப்போ எத்தனை நாளாக தெரியும்னு நினைக்கலாம் இப்போ இப்போ சமீபத்தில் தான் பிரச்சனை அது எப்படின்னா இஸ்லாமியர் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அங்கெல்லாம் அவங்க பாட்டு அவங்க பார்த்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எப்படி எத்தனை பேர் போகிறாங்க வராங்கன்னு இவங்க இந்த பக்கம் போனால் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறாங்க இஸ்லாமியர் இருக்காங்க போகக்கூடாது போகக்கூடாது தடை பண்ணிங்கன்னா ஓ இங்கே வரக்கூடாது போல் இருக்கு நம்ம இருந்தா அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க இது எல்லாம் தூண்டி விடுறது இவங்க தான் இது வரைக்கும் எந்த கலவரம் நடந்திருக்கு இப்போ சரி இங்கேயாவது வந்து ட்ரிபிள் கேனில் இஸ்லாமியர் அதிகம் வச்சுக்கிறீங்க சரி இது ஒரு காரணம் சொல்லிட்டீங்க ரைட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க அப்போ உங்கள் எண்ணம் வந்து சிறுபான்மையினர் அதிகமாக இருந்தால் அங்கே நீங்கள் ஹிந்து போகக்கூடாது ஹிந்துஸ் அதிகமாக இருந்தால் சிறுபான்மையினர் போகலாம் அப்போ இன்டெரக்டாக அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஹிந்துஸுக்கு அந்த ஊரில் ஹிந்துஸ் அதிகமாக இருக்கான் நம்பி போப்பா ஒன்றும் ஆகாதுப்பா அவ்வளோ ஜென்டிலாக இருப்பாங்கப்பா இந்த பக்கம் சிறுபான்மை இருக்காங்க போகாதீங்க பண்ணால் இன்டெரக்டாக யாரை சிறுமைப்படுத்துகிறாங்க அவங்க கவர்மெண்ட் சிறுபான்மை தான் சிறுமைப்படுத்துது அவங்கள்ட்ட போகாதீங்க அவங்க அடிச்சிருவாங்கன்னா அப்போ இவங்க தான் அடிக்கிறவங்களா அவங்களா அது அதான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ராம ஜென்மை பூமி இந்த திறப்பு விழாவில் நான் எத்தனையோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்ஸை பழகிறேன் யாருமே தப்பாக நினைக்கல எல்லோரும் ஜாலியாக இருந்துறாங்க என்ன எப்பா நாளை காலையில் போயிடுவீங்களா பத்து மணிக்கெலாம் ஆரம்பிச்சுருவீங்களான்னு இவங்க தான் தேவையில்லாமல் நீ எதுக்கு எல்இடி போடுற நீங்கள் எதுக்கு ரோட்டில் அன்னதானம் அன்னதானம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க சாப்பாடெல்லாம் இவங்க நினச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தா கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் அப்படியே அப்படியே சந்தோஷம் அவங்களே சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க அவங்க எப்பவும் போல் ஜாலியாக தான் இருக்காங்க ராமர் கோவில் வருது வந்துருச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நான் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் வருத்தம் இருந்தாலும் திருப்பி வந்துருச்சு பிரச்சனையை முடிச்சிடுவோம் இனிமேல் அதை போட்டு உழைப்பிட்டு இருக்க வேணான்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க இவங்க என்ன பிரச்சனை திருந்துட்டு அப்புறம் நாங்கள் எப்படி இங்கே இருக்கிறது பிரச்சனை கிளப்பிவிடுங்க மசூதி இடித்து அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் வரலாறு தெரிஞ்சு பேசுறது உதயநிதியர்களுக்கு நல்லது அவர் தயவுசெய்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து நேற்று வரைக்கும் நடந்த வரலாறை அவர் படிக்க முடியாது அவர் படிக்க மாட்டார் வேறு யாராவது கேட்டாவது இந்த விஷயத்தில் என்ன நடக்குது அப்படி மொத்தமாக கேட்டார் வச்சுங்களேன் அது மசூதியா இல்லையா கட்டப்பட்டதா கட்டப்படாததா அங்கே உள்ளே வந்து இது நடந்ததா தொழுகை நடந்ததா நடக்கலையா ஏன் இத்தனை நாளாக தொழுகை நடக்காமல் இருந்தது அதுக்கு யாரெல்லாம் காரணம் எந்த மன்னர்கள்லாம் அதை வந்து த தடுக்க நினச்சாங்க யார் கட்டம் நினச்சாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம எதுவும் பேசணும் சும்மா போகிற வழியில் வந்து ஒரு மசூதி இருச்சுட்டாங்க அப்படின்னு பேசக்கூடாது தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் இன்று நடைபெற்றிருக்கிறது அது வந்து ஊடக ஊடகத்தை சார்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்து நடத்தியிருக்கிறாங்க அவர் வந்து சில வார்த்தைகளை வந்து தவறாக பயன்படுத்துகிறார் தொடர்ச்சியாக இதை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்ட்டு அந்த போராட்டத்தை பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய செலக்டிவ் அம்னிஷியா போராட்டம் வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் அது போராட்டம் அவங்க அதர் சைடில் என்ன கழுவி கழி ஊற்றினாலும் கூட அடவுடுங்க நம்ம திமுக தானே அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க ஆர்எஸ் பாரதி சொன்னதை எடுத்துக்கங்க அது ஒரு கண்டனம் வச்சாங்களே யாராவது தமிழ்நாட்டில் பத்திரிகையாளருக்கு ஒரு சுதந்திரம் இல்லையா ஊடக வழியாளருக்கு சுதந்திரம் இல்லையான்னு கேட்டுக்கணும் இல்லை அதெல்லாம் விட்டுட்டு அண்ணாமலைக்கு அவர் கிளியராக சொல்லிட்டார் இது ஊர் பழக்கம்னு ஊர்லேயும் அப்படி தான் பேசுவாங்க அதாவது எப்படின்னா ஐயப்பா என்னதான் இருந்தாலும் அவனுக்கு வலிக்கக்கூடாதுப்பா வலிக்காமல் வந்து அவனுக்கு என்ன அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு போயிட்டு அப்படின்றது ஊர் வழக்கத்தில் அவங்க பேசுறது உண்மை கொங்கு சைடில் போனீங்கன்னா இப்படி தான் பேசுவாங்க அது பால் கறக்கிற விஷயத்தில் அப்படி தான் பேசுவாங்க அதை இவங்க மிஸ் இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கிட்டு நீ இப்படி பேசணும் அப்படி பேசணும்னு சொல்கிறது சொல்கிறவங்க அதே போல் எல்லா விஷயத்துலையும் பண்ணியிருக்காங்களா சீமானவர்கள் பேசாததையா பேசியிருக்காங்க மண்டையெல்லாம் உடச்சிடும் ரேஸ்கல் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லையா சொன்னாரா இல்லையா ஏ யார் பண்ணி அப்படின்றது வாப்பா போப்பான்னு பேசுகிற பேசுகிறாரா இல்லைய
எந்த எதிர்பார்த்தாலும் எங்கள் அண்ணாமலை அவர்கள் சந்திப்பார் அது ஒன்றும் பிரச்சனையும் கிடையாது இது நேர்காணல இறுதியான கேள்வி இந்த அயோத்தி தீர்ப்பு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பெரும்பான்மையானவர்கள் இதை பாசிட்டிவாக பார்த்து இந்த கோயில் திறப்பு எல்லாமே பாசிட்டிவாக பார்த்தாலும் கூட ஒரு சிலர் அது வந்து குறிப்பாக வந்து இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவங்க வந்து ஒரு கவலையை தெரிவித்த இடங்களும் இருக்கிறது இது வந்து எங்களுக்கு இது மகிழ்ச்சியான நான் இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க நிறுத்திக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவங்க ஒரு பெரிய செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அதில் ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் இந்த மாதிரி ஒரு கவலையோடு ஒரு துக்ககரமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஓவராலாக ஒரு சமூகமாக நமக்கு அது ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்குமா இல்ல அவங்களுக்கு கூடங்க புரிய வச்சா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்களுக்கு புரியாமலாம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து என்னது மிஸ்ஃபேட்டுன்னு வாங்கல தவறதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது அது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்களா மசூதி இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஆமா இடிச்சாங்களே அப்படின்னு மசூதி ஏன் இடிக்கப்பட்டது அங்கே என்ன இருந்துச்சு முதல்ல அது நம்ம இதுவும் நம்ம சோமநாதர் சோமநாதர் இருக்குல்ல சோமநாதபுரம் இருக்குல்ல அங்கே என்ன நடந்துச்சு அது அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை அங்கே இருந்த மசூதியை நேரு வந்து சர்தார் பட்டேல்கிட்ட சொல்லி இடிச்சார் சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனே இது வந்து ஒரு அவமான சின்னம் ஆக்கிரமிப்பு சின்னம் இடிங்கன்னு சொல்லி சர்தார் பட்டேல் இடித்து அங்கே ஒரு கோயிலை கட்டி அதை திறந்து வைக்க வந்தவர் ராஜேந்திர பிரசாத் முதல் குடியரசுத் குடியரசுத் தலைவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல நான் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருந்த அவமான சின்னம் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு எப்போ சொல்கிறாரு சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனே சொல்கிறார் அப்போ அங்கே 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 பண்ணது கரெக்டுங்களா அது இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் எதுக்குமே அதில் சம்மந்தமே இல்லைங்க இந்த வந்த வந்து அவங்க படையெடுத்து வந்த ஒரு ஒரு இஸ்லாமிய மன்னர் பண்ணிட்டு போனது இப்போ இருக்கிற இஸ்லாமிய யாரை ஏற்றுப்பாங்களா அதை இப்போ இருக்கிற இஸ்லாமியர் யாராவது கோயிலை இடிச்சுட்டு அதை கட்ட சொல்லுவாங்களா இன்னொன்று என்னென்னா அவங்க மதத்திலேயே எனக்கு சொன்னது எனக்கு என்னென்னா அவங்க இஸ்லாத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏற்கனவே ஒரு மத வழிபாடு இருந்த இடத்துல வந்து இஸ்லாம் இந்த மசூதி கட்டுறதை அவங்க என்றைக்கும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்களா அப்படி இருந்தால் முதல்ல எதிர்க்கிறது இஸ்லாமியர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் இதில் படித்தேன் இந்த மாதிரி இஸ்லாத்தில் வந்து இப்படி இருக்குன்னு அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு உண்மையை சொல்லிட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா தப்பு தப்பாக அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களோடு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி கீழே எதுவுமே இல்லையாமே ராமருக்கு சிலையே இல்லையாமே ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து சப்மிட்டே பண்ணிருக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் அது பண்ணது நம்ம இல்லை ஒரு இஸ்லாமியர் அவர் சொல்கிறார் கீழே ஏகப்பட்ட தூண்கள் ராமரோட ப படங்கள் சீதையோட பொம்மைகள்லாம் இருந்தது கீழே இருக்குது சிலைகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் அப்போ தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று அங்கே இருந்திருக்கு ராமர் வாழ்ந்ததுக்கு உண்டான அடையாளங்கள் இருக்குது அதனால் அது ராமர் கோயில் தான் அங்கே கட்டிக்கலான்னு சொல்லி தான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜ ஜட்மெண்ட் இதை வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா வளரும் போதே இப்போ எங்க அது இடிச்சது வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு இல்லை இப்போ நான் என்ன எப்போ இருக்கிறோம் இங்கே இருபத்தி நாலில் இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இப்போ இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் பல பேர் முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் இருப்பாங்க அவங்க நினைக்கிறது என்னென்னா வந்தாங்க இடிச்சிட்டாங்க ஒரு கோயில் இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் அவங்க மைண்ட் செட் இருக்கும் அவங்க நம்ம தான் புரிய வைக்கணும் இல்லைங்க எல்லா கோயிலும் இடிச்சாங்களா இந்தியாவில் எத்தனையோ மசூதி இருக்காங்க இடிச்சாங்களா இது ஏன் இடிக்கிறாங்கன்னா அங்கே தான் ராமர் பிறந்ததாக இந்துக்கள் நம்புகிறாங்க மூட நம்பிக்கைன்னு போனீங்கன்னா எல்லாமே மூட நம்பிக்கைங்க நம்பிக்கைன்னா நம்பிக்கை தான் எல்லாமே அண்ட் கண்ணதாசன் சொன்ன மாதிரி கல் என்றால் கல் அது சிலை என்றால் சிலை அது உங்கள் இஷ்டம் நம்பிக்கை வச்சுருக்க இங்கே இந்து மக்கள் அங்கே தாங்க ராமர் பிறந்தாருங்கன்னு நம்புறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஒன்று மசூதி அதுவும் வழிபடாத யாரும் யூஸ் பண்ணாத ஒரு மசூதியை கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ஆண்டு காலமாக கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்து இத்தனை நாள் நடந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்குன்னா அதை ஏற்றுக்கிட்டு தானே நம்ம போனோம் இன்னும் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு இந்த ஐநூறு வருஷத்துக்கு சுருக்கிங்க ஒரு பத்து வருஷம் ஆக்கிடுங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் சொந்தமான இடத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் பில்டிங் கட்டிட்டார் அவர் வந்து தெரிஞ்சே கட்டினார் இது வினோத் இடம் தான் நான் கட்டுவேன் அவர் யாரும் கேட்கறது கட்டிட்டார் பத்து வருஷம் பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்லாம் பார்க்குறீங்க இது என்னோட இடம்னு நீங்கள் அதை கேட்பீங்கன்னா கேட்க மாட்டீங்களா ஏங்க என்னங்க அந்த இடத்த விட்டு போறீங்க உங்கள் அப்பா இடங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டு வாங்கின இடங்கன்னு சொன்னால் நீ கோர்ட்டுக்கு போறீங்க கோர்ட்டு பார்க்குது இல்லைப்பா பழைய டாக்குமெண்ட்டில் பார்க்குது பட்டால் உங்கள் பேர் இருக்கு எல்லாத்தையும் உங்கள் பேர் இருக்குது அப்போ இது ஆக்கிரமிச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க இதை அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போய் உள்ளே போய் இருங்கன்னு சொல்கிறத அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆக்கிரமிச்சு கட்டினவர் வந்து மனம் புண்படும்னு சொல்லி நீங்கள் விட்டு போக முடியுமா முடியாது இல்லை அதனால தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இடித்தது தவறுன்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ கிரிமினல்
எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஒன்றா அதிருப்தியாக இருக்கலாம் தவிர பெரும்பான்மையான இஸ்லாமியர்கள் வந்து பிரச்சனை முடிஞ்சது இனி சுகமுகமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நடந்து நடந்துச்சு அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அது கண்டிப்பாக யாரும் தப்பாக நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது நன்றி சார் பல்வேறு கேள்விகளை சேர்ந்தாங்க சார் தேங்க்